Hola y bienvenidos a una rutina más de Functional Bodybuilding. Hoy vamos a trabajar Upper Body, pero más específicamente pecho, abdomen y completamente vamos a rodear el cinturón abdominal. ¿Ok? Vamos a comenzar. Recuerda, antes de hacer tu rutina, hacer un poquito de movilidad. Cuando te estoy diciendo ahorita que me toca la parte de arriba, trato de hacer bastante movilidad de hombro, de pecho, estira. Es prácticamente para que tu cuerpo esté preparado y evitemos lesiones o evitemos empezar a trabajar en frío. ¿Sale? Ok. Primer movimiento, nos toca trabajar floor press en hollow. Entonces, vas a tener tus dos mancuernas. Toda esta serie la vamos a manejar acostado. Y lo que, se, lo que yo quiero, el objetivo que estoy buscando es que trates de hacer los tres primeros ejercicios sin que eh, desconectes uno de otro. Piénsalo como si fuera un complex en donde vamos agregando y simplemente modificando los ejercicios, pero nos mantenemos lo más posible. Si tú logras mantenerte en estas posiciones, vas a sentir mayor, este, mayor trabajo, ¿ok? Entonces, comenzamos. Tomo mis dos mancuernas. El floor press es un, es un press de pecho, pero es un, un press cerrado, donde vas a colocar aquí tus codos cerraditos. Y como es el, este, es el holo, voy a colocar mis piernas al frente. Y sin bajar mis piernas, voy a hacer 12 repeticiones aquí. Cerradito. 12 reps. Cerradito, sin bajar mis piernas. Cuando terminemos, voy a pasar a 12 crossover bio. Voy a llevar mis piernas arriba brazos a 90, piernas a 90, al mismo tiempo voy a abrir mis brazos y a bajar mis piernas y regreso y otra vez tratando de mantener control, si te cuesta mucho trabajo hazlo con piernas flexionadas y vas a bajar aquí al piso y hago lo mismo y regreso, ¿sale? una vez que terminemos vamos a hacer pull over to crunch entonces me voy a mantener aquí y aquí quiero que juntes las mancuernas como si fuera una misma. Voy a mantener, fíjate bien cómo mantengo mi barbilla pegada al pecho y mi mirada hacia el ombligo. Si sientes tensión en el cuello, lo acuestas por completo. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a llevar mis mancuernas hacia atrás y al mismo tiempo mis piernas hacia el frente. Haciendo esto. Fíjate bien que no hay flexión en los brazos, se mantienen en una ligera semiflexión. Llevo hacia abajo y al frente de mis piernas. Si puedes hacerlo un poco más difícil, elevo mi tronco al momento de llegar aquí al punto conjunto. Llego atrás y elevo el tronco aquí. Atrás y elevo el tronco. Igual de estas son 12 repeticiones. Una vez que termines estos tres ejercicios, tratando como te dije, hacerlos juntos, voy a hacer 40 segundos de white plank. White plank es una plancha que se enfoca principalmente también en mi área de pecho. Entonces voy a hacer una plancha un poco más amplia de lo normal, llevando los dedos, viendo hacia afuera. Y aquí me voy a sostener por 40 segundos. Quiero que tú trates de activar haciendo presión, como si quisieras que el piso se fuera uniendo aquí hasta tu pecho, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo esta tensión al, al mismo tiempo que sostengo ahí. No, so, no solamente sostengas porque vas a empezar a colgar la cadena. ¿Sale? De estas son cinco rounds. Al finalizar vamos a hacer un Tabata en donde van a ser 20 segundos de plancha sencilla con los 10 segundos de descanso en activación de push-up. Entonces, fíjate bien. Son 20 segundos aquí 10 segundos aquí, 20 segundos aquí, 10 segundos aquí, ¿ok? Recuerda que un Tabata son 8 rounds, 8 rounds de 20 segundos en plancha y 10 segundos sostenido abajo, ¿sale? Eso ha sido todo, recuerda estirar al final para que no te duela demasiado el cuerpo el día de mañana y nos vemos en nuestra siguiente rutina.